En un giro inesperado en el campo de batalla, el ejército ruso ha asegurado un valioso botín de guerra, un tanque alemán Leopard 2A6, considerado el pináculo de la tecnología blindada occidental. Su adquisición por parte del ejército ruso no solo constituye un duro golpe para las fuerzas armadas alemanas, sino que también brinda una oportunidad invaluable para estudiar sus secretos más profundos. A pesar de los años sufridos en combate, este tanque ofrece una ventana única para analizar su diseño y buscar posibles vulnerabilidades. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande el ejército de la Federación Rusa ha evacuado un tanque alemán Leopard 2A6 capturado en el campo de batalla, el cual representa una versión de vanguardia dentro de la flota de tanques alemanes. Este vehículo es ampliamente reconocido como uno de los más prominentes dentro de la Bundeswehr, por lo que su adquisición por parte del ejército ruso constituye un duro revés para las fuerzas armadas alemanas y las empresas involucradas en su fabricación. El cañón de Animalisa L55 de 120 mm montado en el Leopard 2A6 es actualmente considerado como el más avanzado producido en masa por el imperio guerrerista occidental, en este caso alemán. Pero eso no bastó para ser capturado por los rusos. Este mismo cañón también está instalado en otros tanques de la OTAN como el Challenger 3 británico. Asimismo, se ha informado que las Fuerzas Armadas de Ucrania han recibido nuevos proyectiles perforantes de subcalibre diseñados para este cañón, pero han quedado fríos ante la facilidad de Rusia para capturar los tanques. Esta variante del Leopard 2 se distingue de sus predecesores por un blindaje mejorado y un sistema de control de fuego más sofisticado. Estas características son de gran interés para el ejército ruso, que ahora tiene la oportunidad de estudiarlas en detalle. Aunque es importante señalar que el tanque capturado ha sufrido daños significativos, su diseño ofrece valiosa información para identificar posibles vulnerabilidades, lo que podría ser utilizado en la estrategia de enfrentamiento contra los tanques alemanes, de los cuales las Fuerzas Armadas de Ucrania aún poseen una cantidad considerable. El Leopard 2A6 formaba parte de un batallón de tanques asignado a la 47 a Brigada Mecanizada Separada de Élite, Magura. Sin embargo, tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana, esta unidad sufrió pérdidas significativas y fue retirada de la línea de combate. En su lugar, se avistaron tanques estadounidenses Abrams M1A1SA en la 47 séptima brigada, aunque también han sido sistemáticamente destruidos por el ejército ruso. Hasta el momento se tiene constancia de cinco Abrams destruidos y tres gravemente dañados. Además, dos vehículos de limpieza de asalto M1150 Assault Brescher, construidos sobre el chasis Abrams, fueron incapacitados el Leopard 2A6, capturado por el ejército ruso, se ha convertido en un preciado trofeo que permitirá el estudio de los secretos de la construcción de tanques alemanes modernos. Así como el aprovechamiento de los conocimientos adquiridos para mejorar los propios tanques rusos. Además, este tanque puede ser utilizado como evidencia del éxito del ejército ruso en el enfrentamiento contra las Fuerzas Armadas Ucranianas y sus patrocinadores occidentales. Todo esto convierte la evacuación del Leopard 2 a 6 en un evento de gran importancia para los líderes militares y políticos rusos, quienes ahora estudian cada componente del mismo, quedando al descubierto sus secretos tecnológicos. Asimismo, también el ejército ruso ha logrado un avance significativo en su operación militar en curso al destruir con éxito un lanzador de misiles antiaéreos MIM-23 Hawk de fabricación estadounidense. Este logro marca un hito importante, siendo la primera vez que el Ministerio de Defensa ruso confirma la eliminación de este tipo de armamento, el cual ha sido empleado activamente por las Fuerzas Armadas Ucranianas. Además del lanzador, el informe del Ministerio de Defensa destaca la destrucción de un almacén que resguardaba vehículos aéreos no tripulados pertenecientes a la 113 Brigada de Defensa Territorial. 
Asimismo, se llevaron a cabo ataques exitosos contra personal y equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un total de 115 zonas estratégicas. Durante las últimas 24 horas, los sistemas de defensa aérea rusos han demostrado su eficacia al derribar un total de 104 drones enemigos. Se neutralizó un misil táctico Tochka-U, seis proyectiles provenientes del sistema de lanzamiento múltiple estadounidense HIMARS, así como el MLRC Vilka. Como testimonio del éxito continuo de las operaciones rusas, también fueron eliminadas cuatro bombas guiadas por aviones Hammer de fabricación francesa. En un comunicado emitido por el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha declarado que las bajas registradas en las Fuerzas Armadas de Ucrania ascienden a casi 500.000 militares. Durante una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Defensa ruso, Joigu destacó que el régimen de Kiev no logró alcanzar sus objetivos en la contraofensiva planificada por los instructores de la OTAN, señalando que nuestros militares han desmentido el mito sobre la superioridad de las armas occidentales. Según lo informado por Joigu, la defensa aérea rusa ha derribado más de 22.000 drones, así como más de 860 aviones y helicópteros, además de cerca de un millar de proyectiles y 37 globos aéreos desde el inicio de la operación en Ucrania. Asimismo, se enfatizó que las Fuerzas Armadas de Rusia intensificarán los ataques contra los centros logísticos y depósitos de armas occidentales en Ucrania. El ministro aseguró que las Fuerzas Armadas rusas continuarán llevando a cabo las tareas asignadas hasta que se alcancen plenamente los objetivos de la operación especial. Además, se informó que las Fuerzas Armadas de Rusia han extendido su control a tres localidades en la República Popular de Donetsk. En cuanto al equipamiento militar, se anunció que el ejército ruso recibirá en 2024 los primeros ejemplares del sistema de misil antiaéreos S-500 de nueva generación, junto con otros sistemas antiaéreos avanzados. Además de radares de nueva generación, Joigu también mencionó que Rusia ha modernizado el 82% de sus fuerzas de defensa antiaérea y defensa antimisiles con la intención de aumentar esta cifra al 85% en los próximos dos años. Respecto a la ayuda a Ucrania, Joigu afirmó que gran parte del nuevo paquete de ayuda de casi 61 mil millones de dólares propuesto por Washington irá destinado a financiar a empresas militares estadounidenses. Además, se destacó que el refuerzo de la presencia de la OTAN cerca de las fronteras rusas, con hasta 33.000 soldados, no es de preocupación para Moscú. La determinación de sus fuerzas armadas apoyada por el pueblo ruso es inamovible. No se arrodillarán ante sus enemigos. Soy el J. Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Patria Grande